Hi, good morning. Welcome to my class. Today we are going to study a small application of a surface tension. Basically, it is nothing but a we can't say application. It is a effect of surface tension. So the today's topic is the excess pressure inside drops and bubbles. Okay. So you can see here in the figure there is a spherical drop. So the pressure inside a spherical drop is greater than the pressure outside. So there is a difference in pressure between the inside of a drop and an outside of a liquid drop. So the reason for this is basically the surface tension. So <clears throat> let us understand the details. So first of all, we'll start with how does this excess pressure, that is the change in pressure between the inside of a drop and outside of a drop, depends on the radius of the drop and the surface tension and density of the liquid. <coughs> So using the dimensional analysis, we can understand that the excess pressure is proportional to gamma by A, where gamma is the surface tension and A is the radius of the drop. One liquid drop, that is Dravaga tinde uru tulli a tulli kulile pressurum fortula mardum vetiasamarik agate mardam kudrairikim forte mardam korvairik other one the martha tiluri vetiasam other karanam surface tensionana enana namaka karan sadikim other engine namaka karam in the noka namala figure il karano spherical drop that is the hemisphere eye angle peak. That is the upper hemisphere. We are going to consider the equilibrium of the upper hemisphere. Okay. So, the upper hemisphere is being pulled down by the surface tension all around the base of the hemisphere and this downward force is equal to the circumference of the base times the surface tension. Upper hemisphere base in the circumference in the parameter 2 pi r i q would a radius a i the only 2 pi a in the parameter 2 pi a into circuf surface tension that will be the force due to surface tension upper e Upper hemisphere will act in a force at the end of the jujal. Upper hemisphere in the circumference in a surface tension going to multiply. Chain. Circumference 2 pi a that into circum surface tension. Here I am using gamma. So 2 pi a gamma that is the force due to surface tension. Now we force and pressure in the relation of the area. If the excess pressure inside the drop is P, 
ട്രോപ്പിനുള്ളിലുള്ള എക്സസ് പ്രഷർ പി ആണെങ്കിൽ ദ അപ്വേർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടൈംസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബേസ് പ്രഷർ പ്രഷറിന് ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടും എക്സസ് പ്രഷർ പി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഏരിയ ആയ പൈ എ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടും ആ ഫോഴ്സിന് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പായി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കൺസിഡർ ആൻ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ഡി എ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോഴ്സിൻ്റെ അപ്വേർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് കിട്ടും ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പി ടൈംസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പി എ so what we will get is 2 pi gamma a that is pi a into 2p ivide uh, for every elemental area over the surface of the hemisphere the total upward force must be equal to the p times the area of the base so already nammal surface tension kondu undaguna force kandupidichittunde adine ee excess pressure kondu undaguna force ne equate kiya അപ്പോൾ നമുക്ക് ദ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്പ് ടു ഗാമ ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈ എ സ്ക്വയർ പി ആണ് അത് എ പൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ആണ് അവിടെ ടു താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി അപ്പോൾ ടു പൈ ഗാമ എയും പൈ എ സ്ക്വയർ പിയും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി സമം ടു ഗാമ ബൈ എ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ എക്സസ് പ്രഷർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഗാമ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ റേഡിയസ് എ അപ്പോൾ റേഡിയസ് കുറയും തോറും പ്രഷർ എക്സസ് പ്രഷർ കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കനോട്ട് ഫോം എ വേപ്പർ അൺലെസ് ദർ ഈസ് എ ഡസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് സൈസ് ഫോർ ദം ടു കണ്ടൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കനോട്ട് ഫോം എ വേപ്പർ വേപ്പർ ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതേസമയം രണ്ട് ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ചേർന്നിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് ടു മോളിക്കൂൾസ് colliding with each other cannot in in case coalesce unless there is something to remove edayalum pressure in the formula namukku kittu adayidu 2 gamma by a allengil 2s by a allengil 2t by r engane venengilum parayam 2 into surface tension divided by radius of the drop so that is 2 into s by r or 2t by r or 2 gamma by a so anyhow that represents gamma represents surface tension and a represents radius of the drop so if i am using a non spherical drop uh, might be in that case uh, we have to do some extra calculations that i am skipping for you you can do it as a homework suppose if i am using a bubble instead of a gas a, a, a drop so what my, what happens is there is a two there are two surfaces that means that means instead of four pi r pi r square will come so that means you will get a double surface tension will be doubled so instead of it will be 2t by r it, it will become 4t by r or 4 gamma by r thank you